en este momento en, el, en la, la página web de Impact Crowd Technology. Ahí figura exactamente quiénes son quién, con fotografías, con sus descripciones, con cada uno. Figura quién es... Um, Ok, un segundo, te estoy respondiendo. Figura quién es quién, quién y con una descripción completa. No sé si Carlos, en el momento que estamos hablando, puede acceder a la página de Crowd1 Technology, de Impact Crowd1 Technology. Yeah, y, el, y, y ahí están efectivamente todas las personas. Y si vamos repasando las personas de cada uno de los que son los cúpulas corporativos, diré alto en el momento que estemos en la ficha técnica de la persona que va a ser el invitado de honor del día de hoy. Que creo que será un momento, un momento porque quiero hablar de esa persona, quiero hablar de quién es, de, qué, de qué, la función que tiene en la empresa, que es algo fundamental, una función muy importante. Lo que pasa es que este hombre es un hombre modesto que trabaja mucho detrás de lo que, como lo llamamos aquí, la cortina, ¿no? que no está mucho en la, en la parte delantera, es un, un trabajador nato con mucha, mucha experiencia, que sabe comunicar genial. Pero vamos a ver la página esta, de Impact Crowd Technology, donde está todo esto ahí. Desapareciste, Leder, y volviste otra vez. Estoy de paso... Uh, eh, eh, Elenita, ¿tú puedes abrir la página, Elenita, por allá? Un momento, mi líder, ya lo hago. Eh, George, ok, gracias. Sí, no hay problema. Ok, okay. perdón, es que estaba respondiendo a, a alguien de paso. No, pero genial, no hay problema ninguno en este caso. Um, a mí me honra que, que haya accedido porque es la primera vez que va a acceder a un Zoom. Sé que otros lo han pedido, un compañero mío, y no ha ido. Y ahora este Zoom sí lo está accediendo, el, el señor este. A ver, ¿qué más podemos comentar? Primero quiero volver a los Crowd1 Rewards, porque eh, vi una pregunta pasar ahora mismo por aquí. Eh, si me permite, Elena, voy a leerlo, porque... Vale. Hay una pregunta relacionada con los Crowd1 Rewards. Africo y Mixter seguirá regalando Crowd1 Rewards. Es que ahora mismo ya no hay derecho propietario de Africo o no hay derecho propietario de Mixter. Los Crowd1 Rewards son regalados por Crowd1 y van a hacer el dividendo. Ahora todo lo que va a hacer, todas las empresas, a ver si lo, lo complicamos. Antiguamente estaba el derecho propietario, estaba Africo, derecho propietario, y todo lo que entraba en derecho de Africo iba a ser repartido, el 40%, en los derechos propietarios áfrico y una parte de los derechos propietarios pioneros. Mixter tenía su propio derecho propietario y sus derechos propietarios um, de, de Mixter y, y cobraba de esa parte. Ahora no, Crowd1 Reward va a cobrar del embudo de áfrico va a cobrar de los embudos de Mixter y va a ser todo, todo unido, mucho más cómodo. Veo cara concentrado, tanto de Carlos como de Ledra, están buscando como locos en la página web. Y vamos a ver si lo consigo. ¿O tú, Cristian, lo has visto ya? ¿Lo he encontrado? Voy bueno, entonces a buscarlo yo. Como, como ya había dicho que lo buscara Carlos, ya entonces déjame ponerlo aquí. Sí. Y si no, si Carlos habla un poquito, lo encuentro sobre la marcha, porque estaba antes en ella. Pero claro, estaba en mi teléfono, viendo la página, donde lo vi. Pero bueno, sobre, no importa lo que estamos haciendo, porque si no nos perdemos un poquito de todo esto ahí. Leder. Cuénteme, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Qué es lo que ha encontrado la gente en el momento? He estado en un Zoom con África y estaba la gente con una emoción impresionante. Esta es la página que yo estoy buscando. Y si vamos un poco hacia abajo, vamos a ir viendo uno por uno. Sí, esta es la página, David, gracias. Pero creo que lo encontraron ya. Ok. Aquí, dentro de esa página, encontraremos también a personas... Eh, quienes son responsables de lo que es esta empresa. Está en quiénes somos, who are we. Y después abajo, y aprieten learn more, a ver si están ahí. Mm. 
Bueno, aquí dentro, de la, dentro de un poquito van, lo van viendo. Antes de compartirlo, búscalo primero, porque si no, la gente se van a despistar súper buscando a ver dónde están metidos. Y una vez encontrarás quiénes son las, las personas que están en esa página. La persona que vamos a traer ahora es responsable. Y responsable, lo digo en forma positiva, es de la creación de los crowdfunding Rewards. Él es el que ha venido con la idea de poder evitar lo que son los problemas de que hemos obtenido. Uno de los problemas, por ejemplo, ha sido en Paraguay, también lo hemos tenido en otro país, en África, del mal entendido que han hecho de ciertas instancias sobre lo que es la dominación de lo que son los crowdfunding Rewards. La entendieron como si fueran acciones oficiales o participaciones de una empresa, y no es nada de eso. Es solamente que la empresa crowdfunding desea compartir los beneficios que ellos obtengan con sus actividades con los afiliados y la única forma que han utilizado para ellos para que sea de una división de una forma justa ha sido los antiguos derechos propietarios ahora convertido en crowd one rewards con lo cual facilita muchísimo labor la, a la compañía de cómo, cómo está dividido y por dónde están uh, la han encontrado el reveo está concentrado carlos lo tiene ok pues ábrelo eh, enseño a las personas que están ahí porque quiero que vean cuáles son los miembros del corporativo, cuáles son los miembros de las personas que están aquí dentro y después ya pararemos en las personas efectivamente cuando está porque está pero dónde están ahora las personas los, los... corporativos sí, sí en Our el... people. yo okay. tengo las personas eh, eh, yo tengo las personas permíteme y comparto yo solo quiero que, que abrimos las fichas del ah, corporativo okay. para que lo veamos uno por uno quienes están ahí dentro. Esto. Aquí hay una persona súper importante. Este es el señor Jens Lorenzen. Señor Jens Lorenzen es el jefe de, el, el, de IT, el que ha desarrollado todo el software. Es un, una persona fabulosa que he tenido ya un par de veces la ocasión de, de conocerlo. Es un genio. Yo estaba ahí una vez en la oficina y tenía un problema y lo consulté. Mire, yo quiero que se cambie esto, ya estoy en el back office. Y de repente se pone el ordenador, tarratán, y se como esto. Vale, a mí me pide que haga eso y estoy tres días buscándole el ordenador y ya lo solucionó en tres minutos. Es un, un peso pesado en lo que es, bueno, lo que está haciendo Crowd1. Busca las mejores personas que encuentren por todos lados. Vamos a seguir a la segunda persona que figura ahí en, en, en la parte. El background es muy fuerte el de él. Sí. ¿Perdón? El background de, que tiene el programador, el ingeniero. Sí. Vale. Está a la parte derecha, está Frederick Steele von Holstein. Esa es una persona genial. Es el hermano de nuestro CEO, pero es una persona muy puesta, está metido dentro del tema de lo que es Mixter dentro de África. Es alguien que, que tiene mucho conocimiento de todo lo que son los juegos y las puestas online. Y es el encargado, el, la persona de contacto, buscando todas las personas que están ahí. Tiene lo que es alto, super, una escuela súper alto, es, tío, habla, bueno, habla el español perfecto. A ver si lo traigo también un día aquí al Zoom para que hable ahí con ellos. Y es una persona admirable y tengo un. Bueno, me he hecho amigo de él, este tío es una persona genial. De la persona que vamos a hablar ahora es el señor Joan Westerdahl. El señor Joan Westerdahl es un, el nuevo jefe de ventas, para llamarlo así, el que está reprogramando todo lo que son la, el sistema de venta y siguiendo lo que venta en todo el mundo. Está vigilando cómo son el equipo también en África, está viendo cómo está todo el sistema de venta y contacto con los líderes en Europa, va a estar muy, muy directo con Sudamérica, está trabajando en la India, en Asia, está en todos los lados, tiene una experiencia más de 15 años en cualquier, en todo este tipo de productos y es nuestro invitado especial. ¡Wow! Es nuestro invitado especial y está hoy presente en la sala. Vamos a ver si tiene el micrófono abierto para lo que podemos hacer. Uh, Joan, I know you are here. Do you have the microphone open? I have my microphone open, yes. <laughs> I have the camera on as well. <laughs> Good evening, Johan. Welcome, welcome. It was a surprise for the most of you who is our 
mystery guest tonight and just, just yeah. been introduced. We have here on board also Mr. Carlos Masuera. Mr. Carlos Masuera, he will translate all the things what you're going to tell and introduce yourself to the guest. Uh, señores, este es el señor John Westendahl. John Westendahl es nuestro jefe de ventas, eh, nuestro jefe de pin. Aparte que es una excelente persona, es un profesional como la copa en pino. Tengo mucho contacto con él, hablo mucho con él últimamente. Um, estamos muy en contacto sobre lo que es el proceso. Está siguiendo mucho cómo va la cosa en Sudamérica, en Colombia en especial. Um, I have just introduced you, I told you about the communication, what we have, how you're following all the countries and all the, the sales over all the, in all the continents, what we are doing. I leave now the conversation to you and Mr. Carlos Masuera will translate you um, sentence by sentence. So please don't tell a story for 20 minutes, otherwise Mr. Carlos cannot traduce it properly. <laughs> was, because we have seen it with Mr. Peter Jacobson when he started to talk, it's hard <laughs> to, to stop him and he cannot translate it properly. So please help uh, Mr. Carlos to do a proper translation. Uh, Señor, um, Señor Westerdal se va a introducir ahora mismo y le dejo con la, con la palabra y con la traducción de Señor Carlos Masuera. The microphone is yours, Johan. Thank you very much for being here. Thank you for letting me be here. Okay, you Johan, I, Sorry. Yeah, yeah, thank you. Uh, yeah, we're going to go uh, little by little, and we, then we can do it. We can do yeah. it together. I know we can do it. Go ahead, Johan. You had a chance to get two Spanish-speaking people on board to have this call. Frederick speaks Spanish, Juan Stolfenholzheim speaks Spanish, and you choose me not speaking Spanish, but it's great. It's an honor to be here. Bueno, él está diciendo que hay varias personas aquí que hablan español y que definitivamente lo ha escogido a él, que precisamente no hablaba español, pero que bueno, que aquí está él. Go ahead, Juan. Yeah, and I think I, I will be a bit easier to translate than uh, Peter is, because Peter is a, a guy that gets feeling, and then he drives away somewhere. You never know where. Y pienso que va a ser, eh, es más fácil hacerlo con, con, con Peter porque él transmite los, los sentimientos, y, pero conmigo, pues bueno. Anyway, we're going to do it. De yeah. <laughs> esta manera lo vamos a hacer. Good. Thank you. My role is to be uh, the, the overall function around the network. Everyone that is working in the crowd together uh, from the they just started to the senior presidents okay el rol mío que el rol mío aquí vamos a decir in crowd one es buscar eh, todos los que hacen el network desde la parte de abajo hasta llegar a, a senior president and i i've been in direct sales or mlm or uh, online marketing businesses for the last 25 years and I really enjoy Crowd1. Y he estado en el mundo del multinivel alrededor de unos eh, 26 años y realmente eh, me gusta todo lo que es el eh, me gusta a Crowd1 a nivel de multinivel. The the combination of network marketing and online marketing is unique for crowd one and it's something that made me feel very proud and very eager to join the company la combinación que tiene crowd one eh, la combinación que tiene crowd one me hace me hace sentir a mí eh, que, que crowd one es, es, es algo extremadamente en, en el nivel de network marketing lo, lo estamos haciendo bien en este momento con crowd one yeah, and in the time we are right now with uh, the corona, not traveling, etc., the online part, the things we do right now is so unique and so inspiring to take part of because we are, we are changing the world right now. En todo lo que está pasando a nivel del corona, eh, esto nos deja saber a nosotros que nosotros podemos cambiar el mundo y que nos está inspirando. Yeah, and first time I... I was in a real big event because we're going to have a fantastic event in one and a half weeks time online. But the first time I was in an event was Manila, January, and then I met George for the first time. Okay, uh, lo, lo más interesante ahora es que vamos a tener vamos a tener un evento en línea y que antes no lo habíamos tenido y primeramente eh, conocí a George allá en un evento en, en Manila eh, a nivel de a nivel de eventos en, en Cloud One, este será nuestro primer evento en, en línea. 
Yeah. And you should be lucky to have George because he's one of the most experienced and most um, well structured working leaders I have seen in the industry so for my 25 years. So we have a very good cooperation. Tienen ustedes tener suerte de contar con George porque en, en los 25 años que tengo de, de, de hacer carrera, eh, nunca había visto una persona como George y ustedes tienen suerte de contar con él. Yeah. I've also seen the great work you are doing uh, in your part of the world and naturally when, when you follow the, the leaders, you, you can't miss a person like leader Antonio Garcia that is on the call as well as I see uh, that has made a tremendous work together with all the rest of you. Y el trabajo que están haciendo, lo que hace, lo, lo que hace George, lo que hace Antonio García es, es extremadamente tremendo, es, 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 es maravilloso. And as I said about George, you can see that George's leadership has also shown off on you, Antonio García, to, to be a really, a real leader, to, to bring people with you and to and get this thing going. Lo que, lo, que hace, lo que hace George, lo que hace Antonio García es algo extremadamente importante porque esto es lo que hacen los líderes, que, que mucha gente esté aquí y, y eso es realmente lo, lo importante de un líder. And to go back to, the, to Crowd1, the company, the idea behind it, I think we are unique and we have a unique opportunity in the situation that has come up in the world right now. Y volviendo otra vez a Crowd One, lo que tenemos que hacer es eh, ver la oportunidad que, que tiene, que está ofreciendo Crowd One y la oportunidad para el mundo ahora mismo. We have a lot of things that we can do better, but we also do a lot of things great online. And we will be coming out with so many new great things online that will show you that this is really something that changed the world. Tenemos muchas cosas por hacer y eso es lo que ustedes están haciendo y además también tendremos muchas cosas para hacer cambiar el mundo. If we just look at the, the online event, the 25th, we have already more than 55,000 people signed up, bought a ticket to, to be there, to, to see it, to get the info. Si miramos el evento que se va a venir el 25, ya hemos visto toda la gente que se está inscribiendo para este gran evento que va a pasar en línea el 25. El 25. And I think that the, this type of online events will be a new era. This is probably the biggest online event ever made when it comes to a, an event where people have bought a ticket. Y con, y con esto que, que va a pasar el 25 es la nueva era de lo que va a pasar en línea el, la gente que está adquiriendo estos tiquetes para el día 25. Es un, es un nuevo cambio online, una nueva era online. We are, we are talking to uh, Guinness Book of Records to see if we could get this as a world record of the biggest event ever done online. So it's, it's going to be something special. Uh, I'm very, very uh, pleased to be a part of it. Eh, vamos a tener, vamos a romper el libro de los récord Guinness, porque este va a ser el, el evento más grande nunca antes visto en, en, la, en, en línea. Y estoy extremadamente muy orgulloso de todo esto que se va a venir el 25. And we have a lot of things that goes great. The online event comes, but we also have things that we need to handle. And uh, we are not talking much about it, but we are on the... Uh, on the case in Paraguay, we are working with it and we are trying to solve it as soon as, as fast as possible. But it's not only up to us. Estamos pensando en los eventos. Usted seguramente está pensando esto que cómo se va a hacer estos eventos. También estamos pensando en y, y estamos pensando en lo que está pasando en Paraguay. Pero esto se, se, se va a solucionar prácticamente. Yeah. But I can assure you that it's on the top priority on the list. To, to be solved, to, to, to fix it so we can go, go back and be rolling out again, fully, full power. Y, y, esta, y esto está en la prioridad de nosotros para solucionarlo y sé que muy pronto esto va, van a volver a estar otra vez eh, rodando como lo hicieron en, en un comienzo. Yeah, and then go back to the things. Last night we swapped, last night for us in Europe, sorry, uh, we swapped from owner rights 
to crowd run rewards. That was a great thing happening to make the move from a lot of different types of own rights into one system, the rewards. Volvamos, volvamos al, al punto de que estábamos viendo anoche lo que estaba pasando aquí en Europa. Eh, las, los derechos de propietario que se pasaron a, a Crowd One Recompensas es algo eh, great, maravilloso. Y, y, es, y esto es, es algo muy grandioso. Coge yo. Yeah, and I, I just want to say, don't miss to go in and convert your own rights to rewards in the back office, because you have to do that before the 22nd of April. So you really ensure that they are yours. Y algo que quiero decirles a ustedes, no dejen de perder de hacer esta conversión, porque esto solo está hasta el 22, estas recompensas. No pueden dejar de, dejar de perder esto. Yeah, and then the, the first payout on rewards will be done in May. And we will get down with more news about how it will be done, etc. But in May, the first payout on rewards will be done. Y el primer pago, el, el, bueno, ya todo está seteado, pero el primer pago de, de, de esto será en, en mayo. En mayo. Uh, Junio. En, uh, Johan, uh, we prepare en for, for June 15. Uh, sorry, June, absolutely. Yes. You're right, you're right. It's, it's me that mixing dates. No yeah? problem, buddy. Okay. Uh, uh, it's uh, June, it's June. Ya, yeah. eh, Jonas, eh, Johan está haciendo una corrección que lo que acaba de decir es que el primer pago será como tenemos planeado para junio 15, que le estaba pensando en, en, en otra proyección. Go ahead, Johan. Yeah. Most network companies that are a bit more than a year has not come that far that they are able to start doing payouts on rewards or other things. And we are already doing the rewards and we are going even before that to start the residual income. Hay, hay muchas compañías de, de network marketing allá afuera y no han sido capaz de pagar algo así junto, las recompensas y el residual. Yeah, because we're still in the, in the pre-launch phase. We are not served you with all the products and other things that will come on the way that I will speak a bit more about later. But we are still in the pre-launch, but we are going to get residual out the, uh, the 15th of May. Okay, porque imagínense que todavía estamos en el pre-lanzamiento, la segunda fase del pre-lanzamiento y todavía eh, van a venir los otros productos y, y ahora en mayo, aún estando en pre-lanzamiento en mayo, va a ser el primer residual. Yeah, and you have two weeks now until the 30th of April to reach a new network level. Because they, the, the last day of April, the list will be fixed for the uh, network levels that will decide which pools you will take part of in the residual payout in May. Okay. Eh, aún tienes la posibilidad de dos semanas más para alcanzar estos niveles porque cada vez que alcanzas más niveles en estas piscinas, en esta agrupación de personas, como lo habíamos explicado antes, eh, hasta, el, hasta el, la temporada de abril, y si más posición alcanzas en esas dos semanas, más residual vas a alcanzar. O sea, que, disculpa que me te interrumpa, Carlos. Sí, Sorry cogeme. that I interrupt you, uh, John. Yeah. Para poner claro, el 30 de abril con la, el nivel el network que, que entre, cogerás, será repagada la recompensa el 18 de mayo. I'm explaining now that on the 30th of April, you need the level yeah. of networking where it will be paid out the 18th of May. Mm -hmm. so That much I could now. understand. <laughs> thank you. <laughs> so, ten cuidado, señor Ledes, es hágase presidente para el 30 de abril. El 30 de abril será la fecha en la que el nivel de network será registrado y ese será el nivel que se haya pagado el 18 de mayo. Muy importante. Thank you very much. I didn't know that part. Thank you. Oh, it will come in use about it in a few days. Eso va a venir usable en muy pocos días. Como nueva noticia, en el pro, próximo día viene, sale como nueva noticia. Yeah. But then, if we look in the future, forward from here, we will launch a number of fantastic products. Si miramos el futuro desde ahora, vamos a tener a bordo de nosotros fantásticos productos. 
Some products will be global, some products will be local. Algunos productos van a ser globales y otros productos van a ser locales. Yeah, and you have already seen Epic One Lotto. That is a fantastic thing that will roll out and probably reach most countries around the world. Eh, usted puede haber visto ahora ya mismo a la lotería épica y esa va a ser alrededor, alrededor del mundo. But remember, it's a regulated product, so it will be country by country or clusters of countries at a time. It will not be all countries the first day. Pero acuérdese de algo muy importante. Esto va a ser regulada por cada país y no vamos a salir eh, con todos los países al mismo tiempo. Cada país irá a ir saliendo de acuerdo a la regulación. And then we have a number of, I would say there is a list of 10 products that is we are working with to launch during this year. Y eh, también vamos a tener, después de esto, vamos, después de la lotería, vamos a tener 10 productos que ya van a ser programados antes que termine este año. And Epic One Lotto is a part of the Afilgo product line and we have a huge work that is getting Mixter to be launched pretty soon. Y Epic Lotto es parte del producto de Afilgo y muy pronto vamos a tener a Mixter que ya va a salir muy pronto. But I promise you there will be another product, not that big, but very important, launched at the event, the 25th. So you should probably be in that event listening and getting the news from there. Y les prometo que el, el día 25, el día 25 que va a ser ese gran evento, ahí va a haber un gran anuncio y probablemente lo estaremos anunciando. Yeah. And if you haven't understood it or heard it or got the news, the, the sales of educational packages that gives you the, uh, the bonus of uh, in, in the binary bonus, the, yeah, the, it's that sales also is a part of the product sales. Y si ustedes han visto los paquetes educacionales, es parte de la venta que nosotros tenemos y, y da, da, bueno, esos paquetes sí dan recompensas. So the sales of educational packages and upgrades, because that's also sales of uh, educational packages. Y esta parte de los upgrades de, de los paquetes educativos. Go ahead, John. Yeah. Are a, a part of that will be divided into this 40, 40, 20% system. 40% to the rewards, 40% to the residual, and 20% to the company. Ok, parte de, de lo que se haga en, esta, en, en los paquetes educacionales que dan recompensas, pues va a ser dividido, como ya lo conocemos, 40, 40 y 40 y 20, 20, 20 el 20%, 40% ciento para las recompensas y 40 para lo que son los niveles, eh, los niveles de, de la compañía. So since the first of April, educational packages sales are a part of product sales. So they are giving their part into the residual into the rewards. Okay, a partir, a partir de abril estos paquetes educacionales van a ser parte del programa de ventas y parte del programa de recompensas que nosotros tendremos aquí en Crowd1. Si ¿Sí me permite interrumpir sí. un momento, no sé si se están dando cuenta de la noticia que nos está dando el señor Joan. Uh, sorry that I interrupt you, but I want no to problem. point this because this is really important and I doubt that the people are knowing this. Aparte, señores, estás diciendo que todo lo que son los ingresos generados por la venta de paquetes a partir de un abril está entrando a este gran embudo que va a ser responsable de lo que son los ingresos residuales nuestros y de lo que son los ingresos de Crowd1. O sé sea que estamos generando ya eh, con la promoción épica que tenemos los primeros residuales que nos van a pagar el 18 de mayo y el 15 de junio, que son los residuales y los Crowd1 Rewards. Ya estamos generando con solamente con los paquetes discusionales. Esa es una noticia mía nueva para mí también, sinceramente, y que lo estoy oyendo por primera vez. Es algo genial. My apologies, but this is something what I want to remind them that it's really important that all the packages what they are buying and selling now going to be a part of the residual income. I think the people are not aware about it. Thank you very much for this communication. 
Yeah, thanks to you, buddy. Yeah, but then remember, it's not only the ones you sell in your countries. We are working globally. Y recuérdense que no es solo lo que están haciendo en, en, en un solo país, lo estamos haciendo globalmente. So if you have Crowd1 rewards, it doesn't matter if the sales of packages or the products are sold in your country, in China, in Sweden, or wherever in the world. They are into the, to the mix that you are going to take part of. Wow, impresionante. Bueno, miren, acuérdense de algo muy importante. Si, si estos paquetes educativos son vendidos en cualquier otra parte del mundo, en África, en donde usted no esté, tenga actividad, van a ser parte del residual, no importa en cualquier país que se vendan estos paquetes educacionales. Algo extremadamente importante. And this is the same with the rewards and the residual. The, the income from products, the, the, the profit from products, are divided 40% to residual, 40% to rewards, but that's in a global box. But then it's divided in a, in a way that it's spread all around the world to the people who have been working. Sorry, that was a long one. Yeah, y, y todas estas ventas que se hagan a nivel, eh, tanto con, con, estos, con estos paquetes educacionales y con y todo lo que se coja de, de recompensas, pues va a ser distribuido 40% en residual y 40% en todo lo que son las recompensas. Ya usted sabe en el otro 20% a dónde va. Entonces, eso va a ser distribuido globalmente ahí para nosotros en Crowman. Okay. So, the, the, the thing for the residual. It's the network level. That means how many pools you will take part of. And that is the, the deciding how much you will earn in residual, not where the, the products are sold. It's only what network level you have that is. And that's globally equal. Y el punto aquí para el residual es de acuerdo a los niveles donde usted esté que se va a distribuir globalmente. El residual ahí en los niveles. And when it comes to the rewards, it's a number of rewards, and that's also globally equal. So it doesn't matter where the product sales has been. If you sit in a country that has very low volume of sales, but you have a lot of rewards, you will earn on the rewards. Y también ahora para las recompensas, también son globales y depende el número de que usted tenga de recompensas, eso se va a repartir allí de acuerdo al volumen que, que se haga en en, en, que haga Crow One en diferentes partes del mundo. Ese volumen va a ir ahí para distribuirse. And this will be the same when we launch new products, enter with new services into uh, the system that will earn money for us, that will be divided into rewards and residual. Y esto va a ser lo mismo cuando vamos trayendo nuevos productos a nivel que se distribuyan globalmente y lo que vamos generando se van a repartir tanto el residual como en recompensas. So, I say the future is bright, but we have to be patient. We need to understand things doesn't come tomorrow. We would love that things come tomorrow, but it will take a bit of time to get there. El futuro es brillante, pero tenemos que ser pacientes. El futuro no viene de aquí a mañana. Tenemos que ser muy pacientes de acuerdo a lo que se está construyendo aquí en Club One. And I would end with saying, it has been an honor to be with you here. It's fantastic to see that you are a thousand people and there's probably more people that couldn't get into this uh, meeting. It's, uh, it's fantastic and it's unique and I would gladly come back and join you another day and give you some more updates uh, at that time. Y es para mí un honor estar aquí con ustedes, haber estado aquí con ustedes y espero en otra oportunidad volverme a reunir con ustedes y traerles nuevas noticias a nivel de todo lo que está pasando en Crowd1. Johan, thank you, thank you very much for being here. The pleasure, the honor was totally ours. You have brought us really beautiful and great 